اهلا بكم في هذا الفيديو ساشرح خبرا من موقع في او اي عنوان الخبر هو بايدن اكيوزز راشا اوف اوريدي انترفيرين ان 2020 الكشنز بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات 2022 انترفيرين التدخل اكيوزز يتهم وايت هاوس راشا از اوريدي انترفيرين ان نيكست ييرز ميد تيرم يو اس الكشنز President Joe Biden said Tuesday in a speech at the office of the Director of National Intelligence. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكتب رئيس الاستخبار المخابرات الوطنية National Intelligence بأن روسيا تتدخل بالفعل في انتخابات النصفية الأمريكية للسنة المقبلة mid term. U.S. elections الانتخابات النصفية Referencing the day's classified briefing prepared by the intelligence community for him Biden said Look at what Russia's doing already about the 2022 election and misinformation وفي إشارة إلى البيان السري Classified briefing الذي أعدته له الجهاز الاستخباراتي The Intelligence Community قال بايدن انظروا لما تفعله روسيا بالفعل Look at what Russia is doing already بخصوص انتخابات 2022 والتضليل المعلوماتي About التضليل Misinformation التضليل معلومات خاطئة معلومات مضللة Such actions by Moscow are a pure violation of our sovereignty, the president said, without elaborating, in remarks to about 120 representatives of the U.S. intelligence community who gathered in Northern Virginia at the Odney headquarters. Odney here, uh, office of the director of national intelligence. قال بأن هذه الأفعال التي تقوم بها موسكو مثل هذه الأفعال such actions such actions مثل هذه الأفعال are a pure violation of our sovereignty هي انتهاك محض لسيادتنا sovereignty sovereignty السيادة the president said without elaborating in the remarks to about 120 representatives uh, دون أن يخوض في التفاصيل without elaborating في تصريحات لنحو 120 ممثلا عن أجهزة المخابرات الأمريكية الذين uh, تجمعوا في شمال فيرجينيا في مقر مدير الاستخبارات الوطنية gathered مصطلح gather يعني تجمع gathered 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 ومنه جاءت كلمة gathering اجتماع gathering Biden's public reference to something contained in that day's top secret presidential daily brief is certain to raise some eyebrows ومن المؤكد أن إشارة بايدن العلنية بايدنز public reference لشيء وارد في المجز الرئاسي اليومي to something contained in that day's top secret presidential daily brief من المؤكد أنه سيثير بعض الدهشة يعني هذا الشيء الذي أشار إليه من المؤكد أنه سيثير بعض الدهشة To raise some eyebrows. To raise eyebrows. مقصود به يثير الدهشة لأن الإنسان عندما يندهش يرفع حاجبيه للأعلى. Raises his eyebrows. لهذا تم استخدام هذه العبارة بمعنى يثير الدهشة. He is the president. He can declassify anything he wants to whenever he wants to, said Emily Harding, deputy director. and senior fellow with the International Security Program at the Center for Strategic 
and international stand, uh, international studies وقالت ايميلي هاردين نائبه المدير والزميله الاولى في برنامج الامن الدولي في مركز دراسات الاستراتيجيه والدوليه انه الرئيس يمكنه رفع السريه عن اي شيء يريده متى شاء رفع السريه يعني يجعل شيئا غير سري شيء كان سريا يجعله غير سري هو declassify to declassify anything يرفع السرية عن أي شيء deputy director deputy director نائبة المدير international security program international security program برنامج الأمن الدولي and I am not sure it's going to be a shock to anybody that Russia is looking at disinformation for the 2022 election. I think it is a really good reminder, though, that Russia continues to do this and that nothing has dissuaded them yet, she said. وقالت بأنها لست متأكدة من أنها ستكون صدمة لأي شخص أن روسيا تبحث عن معلومات مضللة لانتخابات عام 2022 أعتقد أنه تذكير reminder تذكير جيد لأي شخص بأن روسيا تواصل القيام بذلك وأنه لا شيء يثنيهم حتى الآن لا شيء يثنيهم nothing has dissuaded them أو لا شيء أثناهم أو أو جعلهم يعدلون أو يتوقفون عن شيء ما to dissuade to dissuade تعني يقنع بالعكس تجعل تثني شخصا عن شيء ما تقنعه بالقيام أو بالتوقف عن القيام بشيء ما وضد هذه الكلمة هي persuade persuade ضدها the president has uh, the president also had an ominous prediction about the escalating cyber attacks targeting the United States that his administration has blamed on state-backed hackers in China and those operating with impunity in Russia. وكان لدى الرئيس تنبؤ مشؤوم ominous prediction بخصوص الهجمات الإلكترونية المتصاعدة Uh, escalating cyber attacks التي تستهدف الولايات المتحدة والتي ألقت باللوم أو ألقت إدارته باللوم فيها على المتسللين أو الهاكرز المدعومين من الدولة في الصين وأولئك, ال... وأولئك الذين يعملون uh, uh, في روسيا دون أي عقاب with impunity يعني بحصانة بحصانة لا يمكن لن يتم عقابهم على أفعالهم هذا هو المقصود ب impunity cyber attacks هجمات إلكترونية state backed hackers state backed hackers مخترقون تدعمهم الدولة state backed state هي الدولة backed مدعومون hackers معروفة فعل بلايم يلوم بلايم هنا his administration or administration has blamed on state back hackers يعني هذه الهجمات نسبتها الولايات المتحده اداره بايدن administration لهاكرز الذين تدعمهم الصين دوله الصين بايدن said he believes it is growing more likely The United States could end up in a real shooting war with a major power as the consequence of a cyber breach. وقال بايدن بأنه يعتقد أن احتمال انتهاء الأمر بالولايات المتحدة في حرب حقيقية مع قوة عظمى نتيجة لخرق إلكتروني يزداد. يعني هذا الاحتمال يزداد. بايدن said he believes He believes, يعتقد, it is growing more likely أن الأمر يزداد أكثر احتمالا. It is growing more likely the United States could end up 
in a real shooting war أن الولايات المتحدة سينتبه بها سينتبه بها الأمر في حرب حقيقية shooting war يعني حرب فيها إطلاق نار حقيقي with a major power مع قوة عظمى major كبير عظيم major major power as the consequence as the consequence كنتيجة consequence نتيجة consequence of a cyber breach لإختراق إلكتروني أو لخرق إلكتروني Such cyber capabilities of U.S. adversaries are increasing exponentially, according to the President. ووفقا للرئيس فإن مثل هذه القدرات الإلكترونية لخصوم الولايات المتحدة تزداد بشكل مضطرد. Such cyber capabilities, capabilities, قدرات, capabilities, adversaries, الخصوم الأعداء. Adversaries are increasing exponentially. Does that be the word? According to the president, with the president, with the president, 